ഈ ഒരു ബീമ് നോക്കുക ഈ ബീമിൽ ആർ ബി ആർ എ ആണ് റൊട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് മീറ്ററിലാണ് ലെങ്ത്ത് ടു മീറ്ററിൽ ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ ഫോർ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആർ എയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബീമ് എഴുതുമ്പോൾ ഒറിസോണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഒറിസോണൽ ഫോഴ്സ് നോക്കുക ഒന്ന് എച്ച് പി മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഏതുള്ളത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ടെൻ കിലോമീറ്റർ വലത്തോട്ട് മൈനസ് എച്ച് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് സിഗമ എഫ് വൈ അടിയിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആർ എ മുകളിലേക്ക് ആർ ബി അടിയിലേക്ക് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ മൊമെൻറ്റ് ആർ എയുടെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണ ഇപ്പം എം എ ടു ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ ബി മേലേക്കാണ് അപ്പം മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഒരു റൊട്ടേഷനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കും ക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പ്ലസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫോഴ്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഒരു സൗണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്കി എടുത്തു പ്ലസ് ഇതൊരു മൊമെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കും മൊമെൻറ്റ് ആക്കി എടുത്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എ ആർ എ ആർ ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യുക എഫ് എക്സ് എഫ് ഐ എം ആണ് എഴുതുക ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ നീങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫ്രെയിമിലാണ് നേരത്തെ അത് വലത്തോട്ടാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആ സെയിം ഫോഴ്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഭീമ് വരച്ചു ഭീമിൽ എ മാർക്ക് ചെയ്തു ബി മാർക്ക് ചെയ്തു എച്ച് ബി ആർ ബി ആർ എ എച്ച് എ ഇത്രയും കാര്യം ജനറലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം വന്നിട്ട് അതിൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരിക ബീമിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്താവുക ഈ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ നീങ്ങിയിട്ട് ഈ അഞ്ച് മീറ്റർ നീങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇതും ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എം ഇക്കൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനില്ല വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഏത് എടുക്കണം എക്സ് അല്ലാണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആയത് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്ററിൽ ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബീമിൻ്റെ ടോ ബാക്കി ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കുക ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ എഫക്സ് എഫ് ഐ എഴുതാൻ നോക്കാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഒരു സ്റ്റോണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഏതാ എച്ച് വലത്തോട്ട് മൈനസ് എച്ച് പി ഇടത്തോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേറെ ഒന്നുമില്ല സിഗ്മ എഫ് വൈ സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ആർ എ അടിയിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ട്വൻറ്റി മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എച്ച് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി സിഗ്മ എം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് വ
വേറെ ഇല്ല ഇനി സിഗ്മ എം സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എം എ പത്താണ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ മോമിൽ എടുക്കുന്നത് അത് മുതൽ ഫോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇനി അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇനി രണ്ട് ഇതും ഉണ്ട് കപ്പളും കൂടി ഉണ്ട് കപ്പൽ എവിടെ എടുക്കണം മോമലിലാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എഴുതുക വലത്തോട്ടാണ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇടത്തോട്ടാണ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ചില ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കണ്ടറിയാം കപ്പിളാണെന്ന് അറിയാം കപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് തരാത്തതിന് പകരം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആണെന്ന് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കപ്പിളെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ ടു ഈക്വൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വൺ കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ അല്ലേ വൺ വൺ സെയിം ആക്ടിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് വലത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രെയിമിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആറ് മുകളിലേക്ക് എച്ച് എ വലത്തോട്ട് ആറ് ആർ ബി ആണ് ഇവിടെ ആർ ബി ബി പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആർ ബി ആർ ബി എച്ച് ബി ഇവിടെ പത്തടിയിലേക്ക് ഇത് കാരണം എന്ത് ഉണ്ടാവണ ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാവണ വരച്ചു കപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതിക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ഇതുവരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആട്ടോ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതിക്ക് വരയ്ക്കുകയല്ല സോൾവ് ചെയ്യാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വലത്തോട്ട് എച്ച് ഇടത്തോട്ട് എച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി സിഗ്മ എഫ് വൈ മുകളിലേക്ക് ആറ് മുകളിലേക്ക് ആർ ബി അടിയിലേക്ക് പത്ത് സിഗ്മ എം ഏലാണ് എടുക്കുന്നത് എം എ ഈക്വൽ ടു പത്താണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇനി മൈനസ് ആർ ബി പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഇനി ഒരു കപ്പ് ധുണി വരും ഏതാ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരു നാല് നാല് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭീമിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്രെയിം വരച്ചൊരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഒറിസോണൽ ഫോഴ്സ് അതേ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ കപ്പിള് കപ്പിള് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോൾവ് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഫിക്സ് ഇടാൻ ഇഞ്ചിനാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഭീമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കപ്പിളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കപ്പിള് ഈ ഭീമിൽ എവിടെ വേണേലും വരയ്ക്കാം ഈ ഭീമിൽ ഇവിടെ വേണം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വേണം എവിടെ വേണേലും വരയ്ക്കാം കറിക്ക കാര്യം എന്താ കപ്പിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എപ്പോഴും മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് പ്ലസും ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭീമിൽ ഇവിടെ വരച്ചാലും എഫക്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ വരച്ചാലും എഫക്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ വരച്ചാലും എഫക്റ്റ് ഇല്ല എവിടെ വേണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭീമിൻ്റെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പിന്നെ ആ വാല്യൂ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളൂ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേ ടൈപ്പൊക്കെ നോക്